向来就是人缘好的类型，也难怪一时会吃醋。人缘好，本身不是什么错。哦，我差点忘了，原来某人也是天生人缘好的类型啊。有个问题我一直想问你，那择日不如撞日，就今天吧。你想问什么？你过去的罗曼史啊？过去的经验告诉我，这个不能问。那怎么能行呢？你看你之前隐瞒丽书的事情，害得我们差点分手了。嗯，从今天现在开始，诚实为上上策。坦白从宽，抗拒从严，快说嘛！啊，嗯。我交过两个女朋友，上一任是在美国认识的。但是后来爷爷去世了以后，我要回来掌管整个集团，我们就分手了。那是你提的吗？他提的。他不喜欢这种跨国恋爱。那叫什么呀？什么背景啊？他叫同学，是同生集团的千金，我大学时的学妹。啊，算了算了算了，哎，当我没问。原来又是长春藤同学会的一员。那第一任呢？叫王品若。王品若，王名字听起来好熟悉啊！王品若，哎，该该不会是那个？就是那个。那个拿了很多奖的影后。影后。大老板，王品若，哎。他竟然跟一个影后分手，然后流落至此，跟一个薛珊珊在一起呀、啊？怎么了？后悔问了？我后悔什么呀？我又什么都没说。哎，我要去念书了。我还有问题要问你呢，那你呢？我什么呀？我不是说了吗？你是我的初恋情人。那你有没有过暗恋的对象呢？除了正妻以外。你怎么就不问问有没有人暗恋我呢？为什么还加一句除了正妻之外呀？因为那是迷恋。那要是迷恋的话，那全都是迷恋了。嗯，果然不出我所料啊。没事了，学习吧。不是你把话说清楚啊。你为什么不问有没有人暗恋我呢？我不感兴趣。哎，你你给别去！你怎么就不问了呢？我从来没有沾花惹草、招蜂引蝶、红杏出墙。字写的还不错，给不知芳名的你。他不知道你的名字。当然不知道啦，我从来没跟别的男人说话过。那你怎么知道是写给你？他就夹在我的课本里。
秋喜不易着。你连一张都还没输过呢。你想我怎么处理？嗯，我就当没收到。经验告诉我，如果你用这种处理的方式的话，接下来你会收到源源不断的情书。哦，你看你满口经验谈，你原来肯定收过源源不断的情书吧？算了，当我没说。明天就去回去调那个王小明。对了，嗯，说了算。你顺便呢，可以帮我问他一下，嗯，他到底是喜欢你什么地方？这个问题已经困扰我很久了。呃，那个，我就是顺便问一下哈、啊，你对这件事情是什么感觉呀、啊？什么感觉？是啊是啊，以前不是还有人说不相信会有人写情书给我吗？结果呢？你看，这封情书就出现了。说说嘛，是什么感觉？我的感觉是，我的珊珊长大了。喂，我是女朋友呀，你朋友。你这个无家有女初长成的表情是几个意思啊,啊？啊、我的意思是，你只属于我分的。看到了，什么信？就是，就是你加在我课本里的信啊。啊？这个，这封信怎么会在你手里啊？啊？发那么多手机号什么意思、啊？解决了。嗯，就是就是一言难尽的意思呗。那天我在走廊上把他拦住，问他：“这是你给我的情书吗？”他说：“这封信是给，反正不是给你的。”可这是这是放在我课本里的呀。才不是。这么一说，我对你有点印象了。你是坐在他旁边的吧？我记得，我是把心放在他课本底下的，并没有放在他课本里。总归一句话，这情书完全就是个误会。他是写给坐在我隔壁的雨农的，不是写给我的。怎么了？是个误会，你不开心？不是啦，是我觉得那个人太过分了，明明是他自己放错了还不承认，还说我什么乱拿别人情书借故搭讪，他有没有搞错啊？我我拿别人情书干什么呀？还偏偏一口咬定说是看他座位放的，我觉得他应该去佩服眼镜了。等等，你刚说他是按照座位放的？是啊。而且
，他是把情书放在书底下，而不是夹在书里面。是啊。萱山，你有没有想过，如果你那个同学没有说谎的话，他就是你隔壁的同学，放到你书里边的。不会吧，米龙。米龙他他不要他扔掉就好了，他为什么要放在我书里啊？这个我就不清楚。跟我道歉，也好，正好我也听听。那个珊珊啊，嗯，这就是你男朋友啊？啊，是啊。你好，我是珊珊的同学，我叫俞敏龙。你好。啊，珊珊，听说。你还心的时候还挨骂了，不会生我的气吧？我真的不知道他那封信是给我的，因为我们也不是很熟，话都没有说过几句。我认为是你们俩比较熟呀，所以以为他认错了人，才把信放到你书里的。我我什么时候跟他熟了？呃，不是不是，我说错话了，其实。你们也没有很熟，我是不是听错了？薛珊珊，那封信是怎么回事？珊珊，对不起啊，那个，原来你还没有说啊，我不是故意的，真是人才呀、啊。拒绝了别人的心意，还同时能下绊子制造误会，你念什么 CPA 呀、啊？北影中戏才是你的归宿吧？还有大老板也是，捉弄别人的坏毛病又发作了。那个米龙啊，哎，我跟我男朋友还有些误会要解释一下。哦，有吗？有啊，要不这样吧，我请你们吃晚饭，就当我赔罪，怎么样？嗯，不用了，不用了，不用了。不吃吗？不吃啊，嗯，我们先走啦。哎，祝你和汪小明有情人终成眷属。哎。哎、赵峰引蝶，是你太欠缺危机意识了。嗯，那个是你男朋友吧？开跑车来头肯定不小。今天来那么早，你男朋友送你来的？哼，都是过茶的姑娘。于敏龙啊，我都跟他说了你是卖二手车的了，怎么人家还对你感兴趣呢？你说我是干嘛的？上课都能上出个情理来，哼，不上了。真的不上了？不上了。哎呀，看来之前我是用错方法了。